Bon, ici, le salon est spécifiquement dédié aux personnes en situation de handicap. Donc les 360 offres d'emploi environ qui sont proposées par les entreprises et les organismes de formation et les entreprises adaptées sont des postes qui sont exclusivement réservés à ces publics. Il y a aujourd'hui euh, 9600 demandeurs d'emploi en situation de handicap avec un taux de chômage euh, plutôt au-delà de, de 20%. Donc c'est dire euh, tout l'enjeu hein, qu'il y a à accompagner euh, ces publics vers l'emploi, d'autant que nous avons euh, dans le département de l'euro une chance incroyable, puisqu'il euh, y a un dynamique économique, un dynamisme économique pardon, euh, qui peut nous permettre de répondre justement à la fois aux besoins des entreprises et également aux besoins de réinsertion, d'inclusion et d'insertion des personnes en situation de handicap. Là, on recrute euh, sur l'Hero euh, des techniciens, réseau, assainissement, assainissement non collectif également. Et euh, puis aussi, on collabore euh, avec des personnes euh, qui sont en reconversion et qui cherchent des stages. Là, aujourd'hui, on est ici parce que nous, on a besoin de recruter euh, sur des postes de production, donc menuiserie, plombier, électricien, castilleur et stratifieur. Euh, et ces postes étant ouverts aux personnes en situation de handicap, euh, du coup, bah, voilà, on fait ce salon pour recruter euh, et se faire connaître euh, du, du public. Alors, on est là aujourd'hui parce qu'on a été euh, en contact avec la GFIP et euh, également Cap Emploi, qui nous a invités euh, à tenir un stand euh, au salon Handy Job. Et euh, nous recrutons actuellement, euh, nous recherchons actuellement un, un agent d'entretien. Et sur le milieu de la santé, on a principalement des postes d'infirmière, d'aide-soignant, enfin d'infirmier, aide-soignant, secrétariat, médical également à pourvoir et des postes d'employés de services hospitaliers. Nous avons signé en 2017 un plan handicap avec le FIP de la fonction publique, qui donc ce n'est pas la GFIP, c'est le FIP pour ce qui concerne les comités territoriales et publics dans lequel nous, avons, nous sommes engagés sur trois axes. C'est la sensibilisation du personnel au handicap, un meilleur accueil et un, un meilleur maintien dans l'emploi. Et ensuite, ben, d'engager, euh, nous avons déjà 6,53% de, de personnes en situation de handicap qui travaillent au département. Donc nous avons porté l'effort sur les apprentis, parce que nous n'en avions que deux, maintenant nous en avons huit. Lorsque je, je rencontre, et, et je le fais assez régulièrement, les représentants des entreprises, que ce soit MEDEF, CPME, les clubs d'entreprise, on sent que cette politique inclusive euh, prend sens euh, et devient euh, véritablement un enjeu également pour les recruteurs. Donc c'est plutôt, euh, j'allais dire, euh, euh, ben, encourageant pour la suite, mais il ne faut pas euh, baisser la garde, il nous faut pouvoir changer de regard sur le handicap. Et c'est surtout le message que je voudrais faire passer, c'est qu'il existe aussi des talents, beaucoup de talents, chez les personnes en situation de handicap.